வணக்கம் யாக் நிறுவனத்தில் இருந்து அதாவது பெண்களின் நலத்தை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் பெண்களுக்கான பணிகள் செய்து வந்துருக்கோம் பெண்கள் மட்டும் இல்லை ஆண்கள் எல்லாருக்குமே வந்து இது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் இது என்ன அப்படின்னா உணவு மூலமாக நம்ம வந்து எப்படி நம்மளை சரி பண்ணுறது இனிப்பு புளிப்பு உப்பு கார்ப்பு துவர்ப்பு கசப்பு காரம் இந்த அறு சுவையில் ஒவ்வொரு சுவையிலையும் எந்தெந்த சுவையில் என்னென்ன உணவு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் இப்போ நம்ம உடம்பு இப்போ அறு சுவையும் பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட உடம்போட இது வந்து மாற்றம் வந்து இருக்குது உணர்வுகளோட மாற்றம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா என்ன உணவு எடுக்கிறோமோ அந்த உணவுப்படி தான் நம்மளோட குணம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம சுவையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ சுவை அப்படிங்கிறது நம்ம நாக்கில் படுற அந்த சுவை இல்லை ஒரு உதாரணத்துக்கு தேன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தேன் வந்து நம்ம இனிப்புன்னு நினைப்போம் இல்லையா ஆனால் அது கசப்பு பொருளோட சுவையே தெரிஞ்சுக்கிறது அது சுவையை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை ஒரு ஒரு இப்போ நம்ம ஒரு உணவை எடுக்கிறோன்னா அந்த உணவில் என்ன சுவை இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ கோதுமை எடுத்துக்கோமே உதாரணத்துக்கு கோதுமையோட சுவை வந்து நம்ம என்னென்ன நினைப்போம் கோதுமை ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசிப்போம் இல்லையா ஆனால் கோதுமை வந்து கார சுவை அப்படி ஒவ்வொரு சுவைக்கு ஒவ்வொரு உணவுக்கும் ஒரு சுவையோட தன்மை இருக்க அந்த சுவையோட தன்மை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப வந்து ரொம்ப அழகாக வேலை பார்க்கும் ஏன்னா சுவை முதல் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் நம்ம நமக்கு என்ன இப்போ ஒன்றும் இல்லை உடம்பு வலிக்குதுன்னா எதனால உடம்பு வலிக்குது அப்படின்னா புளிப்பு கூடி இருக்கும் அப்படி ஒவ்வொரு சுவை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வலி இருக்கு இன்னொன்று அசதியாக இருக்கு நரம்பு இழுக்கிற மாதிரி இருக்கு அரிப்பு இருக்கு ஒவ்வொரு தன்மைக்கும் ஒவ்வொரு இது வந்து நமக்கு உண்டு சளி இருந்ததுன்னா எதனால சளி இருக்கு அப்படி நம்ம ஈஸியாக நாமளே முதல் தெரிஞ்சுக்கலாம் மருத்துவம் தேவைதான் பட் இப்போ இப்போ பட்னி கடந்தா உடம்பு கார சுவையாக மாறுதுன்னு சொல்கிறாங்க சுடு தண்ணி கார சுவை இனிப்பு வந்து பார்க்க போகிறோம் எங்கே இருக்குன்னா தசையில் வந்து இனிப்பு வந்து உருவாகுது யாரெல்லாம் குண்டா இருக்காங்களோ அவங்க உடம்புலலாம் இனிப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் யாருக்கெல்லாம் சதை நிறையா இருக்கோ அவங்க உடம்புல இனிப்பு நிறையா இருக்கிறதா அர்த்தம் இப்போ இனிப்பு வந்து கூடும்போது உடம்பு வந்து கூடும் இனிப்பு வந்து ரொம்ப குறையும் போது ஒல்லியாவாங்க உடம்பு இனிப்பு இருக்கா இல்லையாங்கிறத உங்க சதைய வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இனிப்பு அதிகமாகிறவங்களுக்கு என்ன நோய் வரும் அப்படின்னா கட்டி வரும் டயபெட்டிக் வரும் உடம்பு வலி இருக்கும் இனிப்பு வந்து கூடுனா இனிப்பு குறைஞ்சதுன்னா உடல் மெளிவு இருக்கும் தலை சுற்றல் வரும் இனிப்பு வந்து எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து சாப்பிடும்போது கடைசியா நாம மென்னு சாப்பிடும்போது சுகரா தான் கன்வெர்ட் ஆகும் கன்வெர்ட் ஆகி தான் நம்ம உடம்புல டைஜஷன் வந்து நடக்கும் இன்னொன்னா சுகரா கன்வெர்ட் ஆகிறது வந்து டாக்டர் சொல்ற மாதிரி சுகர் வந்து ஃப்ரக்டோஸ் ஆகும் ஃப்ரக்டோஸ் ஆகும் கன்வெர்ட் ஆகும் நல்ல குண்டாகணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து நிறைய இனிப்பு சாப்பிடலாம் நல்ல மெளியணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து சதைய குறைக்கிற இனிப்பு சுவையான உணவுகளை வந்து குறைச்சிக்கலாம் இப்ப இனிப்பு சுவைக்குள்ள சாட் வந்து இந்த இது இனிப்பு வந்து நிறைய இதோட சேர்ந்துதான் இருக்கும் தனியா வந்து இனிப்பு சுவைன்றத வந்து நம்ம சொல்லலாம் இப்ப நம்ம சாப்பிட்ற பொருள் சாப்பிட்ட உடனே சாப்பிட்ட உடனே தண்ணி குடிச்சா அதுவும் வந்து இனிப்ப மாறும் இனிப்பு சுவை வந்து புளிப்போட இருக்கும் வந்து இனிப்புல வந்து பழங்கள் வந்து நிறைய ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கும் இப்ப இனிப்புங்கிறது நம்ம நாக்கில படுறது இல்லை பேரிச்சம்பளம் வந்து நாக்கில பட்டோன்னே இனிப்பா இருக்கும்னு சொல்லுவோம் ஆனா பேரிச்சம்பளத்துல வந்து துவப்பும் கலந்துருக்கும் இப்போ மாதுளம் பழம் வந்து இனிப்பா இருக்கும்னு நினைப்போம் ஆனா அது வந்து துவப்பும் புளிப்பும் இருக்கும் கரும்பு வந்து ஃபுல் இனிப்பு இப்ப சக்கரை வந்து இனிப்பு கற்கண்டு வந்து இனிப்பு இந்த மாதிரி இனிப்புங்கிறது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கான சொல்லணும் இனிப்பு வந்து வாழைப்பழத்துல இனிப்பு இருக்கு அப்படின்னா வாழைப்பழத்துல இனிப்பும் புளிப்பும் சேர்ந்துருக்கு இப்ப இனிப்பு மட்டும் நம்ம சேர்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா நல்ல நாடு சக்கரை வெள்ளம் இது வந்து நிறைய சேர்க்கும் போது இனிப்பு வந்து கூண்டும் புது பழங்கள்ல தான் வந்து இனிப்பு வந்து அதிகமா இருக்கு 
பழங்கள்ல வந்து பூ குளிப்பதோட சேர்ந்து பழங்கள் வந்து இனிப்பு வந்து கொஞ்சம் இருக்கு இனிப்பு வந்து சதைய விளக்கிறதுக்கானது வந்து இனிப்பு இப்போ குண்டாகணும்ன்றத பொறுத்தும் ஒளியாகன்றது வந்து இனிப்போட சுவையை பொறுத்து தான் நம்ம உடம்புல பேலன்ஸ்ட் ஆகுது இப்போ இனிப்பு சுவைக்கு பகை சுவை நட்பு சுவை பார்ப்போம் இனிப்புக்கு வந்து உப்பும் புளியும் நட்பு கசப்பும் காரமும் பகை இது இது பர்மனண்டா அப்படியே இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு சுவையோடதுக்கும் மாறும் நம்ம அது வந்து நம்ம உடம்போட இதை பொறுத்து நம்ம மாறுபடும் போது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா இது வந்து ஜென்ரலானது தான் இதுதான் கான்ஸ்டன்ட் சொல்ல முடியாது ஒரு சில நேரத்துல ஒரு சில விஷயங்கள் மாறலாம் இது இப்படிதான் இருக்கும் இதுதான் பர்மனன்ட்னு நம்ம சொல்ல முடியாது உப்பு பத்தி பாக்கலாம் உப்பை இண்டிகேட் பண்றது எலும்பு யாருக்கெல்லாம் போன் நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோ அவங்களோட உப்பு வந்து பேலன்ஸ்டா இருக்குன்னு அர்த்தம் அது உப்புன்னா நம்ம வீட்டுக்கு உபயோகிக்கிற உப்பு இல்ல தப்பா புரிஞ்சுக்க கூடாது வீட்டுல உப்புக்கு சால்ட்டு சாதத்துக்கு போடுறோம்ல அந்த உப்பு இல்ல உப்புங்கிறது மினரல்ஸ்ன்னு சொல்றது மினரல்ஸ் வந்து எலும்பு பேலன்ஸ்டா வச்சுக்கிறதுக்கு அதுதான் நம்மள உதவுது உப்பு நல்லா இருந்ததுன்னா உடம்பு பிரிஸ்கா இருக்கும் உப்பு சரியில்லைன்னா அது சரி பண்றது ரொம்ப நாளாகும் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு வீடை கட்டுறோம் இடையில இருக்கிற செங்கலை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வீடு பலம் இழந்து போயிடும் அது போல எலும்புக்கு வந்து பலம் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் இந்த ஆர்த்ரைட்டிஸ் பேஷண்ட் மனுஷனுக்கு காய்ச்சல் எது வந்தாலும் நடந்து போட்டா எப்படியோ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் ஆனா எலும்புல பிரச்சனை நடக்கவே முடியாது எலும்புல பிரச்சனைனா மூமெண்டே இருக்காது அசைவே இல்லாம நம்மள பண்ணிடும் சோ எலும்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம உடம்புல உப்புன்றது வந்து தாது தாதுக்கள் பெண்களுக்கு வெள்ளைப்படுதலும் ஆண்களுக்கு விந்து நஷ்டம் ஆறதும் வந்து உப்பை பொறுத்துதான் ஆணோ பெண்ணோ நல்ல மிழிஞ்சு போய்கிட்டே இருக்கிறாங்கன்னா பெண்ணுக்கு வந்து வெள்ளைப்பாடு இருக்கிறதும் ஆணுக்கு விந்து நஷ்டம் இருக்கிறதும் பொதுவான ஒரு சிம்டம் இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப விந்து நஷ்டமோ வெள்ளப்படுதோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா உடம்புல இருக்கிற எலும்புகள்ல இருந்து தான் தான் வெளியில வரும் எலும்ப உருக்கிதான் அது வர்றதா சொல்றாங்க இப்ப எலும்ப உருக்கினா அது உப்ப நல்லா பிடிச்சு வச்சுட்டு அதுல கொஞ்சோன்னு தண்ணி பட்டுருச்சுன்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா மெல்ட் ஆகும் இல்லையா அது போல நம்ம உடம்புல இருக்கிற எலும்புல இருக்கிற சத்துக்களை வந்து வெளியில வந்து 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 தான் இந்த வெள்ளைப்படுதோ விந்து நீர் போறதோ நடக்கும் உப்பு நல்லா இருந்ததுன்னா நல்ல பிஸ்கா இருப்பாங்க உப்பு குறைஞ்சா டல்லா இருப்பாங்க காலையில எந்திரிச்சு வந்து டயர்டா இருக்கு சோம்பேறித்தனமா இருக்கு அப்படின்னா இப்போ காலையில எந்திரிச்சு சோர்வா இருக்கு அப்படின்னா உப்பு குறைவு சோம்பேறித்தனமா இருக்கு அப்படின்னா புளிப்பு கூடியிருக்கு இப்போ உப்பு குறைஞ்சவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா மழை அதாவது மலச்சிக்கல் இருக்கும் ஹெட்ஏக் இருக்கும் டய சோம்பலா இருப்பாங்க சோம்பேறியா இருப்பாங்க அப்புறம் பல்லுல அடிக்கடி தொந்தரவு வரும் முடி நகம் பல்லு நகம் வந்து கடிச்ச உடனே வந்து கடிச்சோடனே இல்லை மீன்ஸ் அதுவாவே உதிருது அப்படின்னாலோ இல்ல பல்லு வந்து அதுவா பொடி பொடியாயி உதிருது அப்படின்னாலோ அதே மாதிரி முடி வந்து திக்னஸ் வந்து எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் அது அது உப்போட இருக்கு அப்படின்னா உப்போட பலம் குறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் அது தாது உப்புக்களோட பலம் குறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் உப்பு வந்து அதிகமா என்ன அதிகமா இருந்தா என்ன ஆகும்னா டய அதாவது வாந்தி பேதி போகும் வாந்தியும் வரும் பேதியும் போகும் நம்ம உடம்புல உப்பு கூடும்போது நிறைய யூரின் பாஸ் ஆகும் குறைஞ்சா வர்றத நம்ம பேசிட்டோம் புளிச்சு ஏப்பம் வர்றது பசி இல்லாம இருக்கிறது நெஞ்சறியிறது வயிற்றுல வந்து தும்னு இருக்கும் கல்லு பிள்ளையாரம் போல வயிறு இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா உப்பு குறைபாடு சரிமானத்துக்கு உப்பு உப்பு வந்து உடைக்கும் உப்பு உடைக்கும் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் டைஜஷன் பண்றது எல்லாமே இப்போ கிட்னியோட பங்கன் வந்து உப்ப பேஸ் பண்ணிதான் இருக்கும் இப்போ உப்பு நல்லா இருக்கு அப்படின்னா எலும்பு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் நல்லா சுறுசுறுப்பா இருப்பாங்க இதை வச்சு அவங்க உடம்புல எவ்வளவு உப்பு பேலன்ஸ்டா இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் உப்போட வந்து பகை சுவை நட்பு சுவை பார்க்கலாம் இனிப்பு வந்து நட்பு மத்த சுவை எல்லாம் வந்து பகையா இருக்கும் ஒரு பொருள்ல உப்பு மட்டும் இருக்காது அதோட சேர்ந்து வேற உணவும் சேர்ந்து இருக்கும் இப்போ பீக்கங்காயில வந்து புளிப்பும் இருக்கும் மனத்தை கழிக்கிறதுல கசப்பு இருக்கும் ஆனா மனத்தை கழிக்கிற பார்த்தா உப்பா அப்படின்னு தெரியாது ஆனா அதுல தாது உப்புக்கள் வந்து இருக்கு வெங்காயம் வந்து உப்பு உப்பு இருக்கு அதுல ஒரு ஒரு நீர் வரும் இல்லையா எதெல்லாம் புளிஞ்சா நீர் வருதோ அதெல்லாம் உப்புக்கள் உப்பு சத்து உள்ளதுகள் 
கிட்னியோட ஃபங்க்ஷன் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணா எலும்புகள் நல்லா இருக்கும் எலும்புகள் நல்லா இருந்தா ஆரோக்கியமா இருக்கலாம் ஆரோக்கியமா இருந்தா எல்லா வேலையுமே ஈஸியா பாக்கலாம் எலும்புகளை ப்ராப்ளம் வந்தா ரொம்ப அதாவது எலும்புல இப்ப எலும்புரிக்கு நோய்னு ஒரு நோய் வந்து வழக்கமா இருக்குது இப்போ அதிகமா வருது இப்ப நிறைய பேருக்கு வருது அது கவலைனாலையும் வருது எலும்பு வந்து பிரச்சனை ஆறதுனாலையும் வருது இப்ப எலும்பு வந்து உடனே சரி பண்றது ரொம்ப நாளை எடுக்கும் ஆனா எலும்புக்கு எலும்பு சரி பண்றதுக்கு தீர்வு உண்டு எலும்புரிக்கு நோய் வரவங்களுக்கு எலும்பு சரி பண்றதுக்கு ரொம்ப நாளா இருக்கும் அதனால நம்ம எலும்பு வந்து நம்ம வீட்டோட தூண் போல நம்மளோட எலும்பு ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு தூண் எவ்வளவு முக்கியமோ அது போல எலும்பு வந்து எலும்போட பலன் வந்து நம்மளோட அஹ் உடம்போட தூண் போல அதுதான் நம்மள தாங்கி நிக்குது இப்ப சதை அதெல்லாம் அடுத்தடுத்து நம்மள ப்ரொடக்ட் பண்ணுது எலும்பு ப்ரொடக்ட் பண்ணுது ஸோ எலும்பு வந்து நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எலும்பு நல்லா இருக்கும் அவங்க எல்லாம் முக அழகும் இருப்பாங்களாம் ஏன் அப்படின்னா உடம்புக்கு வந்து அவ்வளோ ஆதாரம் ஏன்னா அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் சொல்லுவாங்க எலும்பு நல்லா இருந்ததுன்னா உடம்பு நல்லா இருக்கும் உடம்பு நல்லா இருந்ததுன்னா முகம் நல்லா இருக்கும் அதனால இந்த உப்பு உணவு உணவுகளை வந்து அதிகமான உப்பு உணவுகள் அதாவது முடிஞ்ச அளவுக்கு நமக்கு உப்பு உள்ள பண்டங்களை நல்லா சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துக்கிட்டா ஓரளவுக்கு நல்ல உடம்புகளோட பேலன்ஸ் வந்து தெரியும் சுவாசம் போகாம அந்த பக்கம் செயல் வந்து குறைபடும் நம்ம உடம்புல இருக்கிற எல்லா நரம்பு எல்லா நரம்பு இயங்குறது வந்து எல்லா நரம்பும் இயக்க ஓட்டம் சரியா இருந்தாதான் பலமா இருக்க முடியும் நரம்பு பலம் இருந்தாதான் சுறுசுறுப்பு இருக்க முடியும் அப்போ நரம்ப இது பண்றது வந்து கசப்பு கசப்பு எந்தெந்த உணவுலாம் வருதுன்னு பாக்கலாம் இந்த கசப்பு உணவுகள் வந்து பொதுவா எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப எடுத்துக்க வேண்டாம் கசப்பு கூடிருச்சுன்னா சொரி சுரங்கு அந்த மாதிரிலாம் வந்துடும் அப்புறம் உடம்புலாம் ஊரல் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது ஊரல் எடுக்கிறது வந்து அரிப்புன்னு வந்துட்டாலே கசப்பு தான் இப்ப வந்து சளி பிடிக்கிறவங்களுக்கு வந்து பொதுவாக ஊரல் இருக்கும் சளி நிறைய அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கின்ல ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கசப்பு கூடியிருக்குன்னு அர்த்தம் பசங்களுக்கு நிறைய அது இரவு நேர இது வந்து இது ஏற்படுது அப்படின்னு நிறைய ஆண்கள் வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க பசங்க சின்ன வயது இள வயது பசங்க அந்த பசங்களுக்கு காரணம் என்னன்னா புளிப்பு தான் அதிகமா எடுக்கிறானுங்க புளிப்பும் கசப்பும் அதிகமாக இருக்கிறதுனாலதான் வந்து அது வந்து அப்படி ஆகுது அப்ப இப்ப டைஜஷனுக்கு கசப்பு கொஞ்சம் உதவி பண்ணுது இப்ப கசப்பு வந்து உதவி பண்ணுது ஆனா கசப்பு வந்து கூடுனா இப்போ புளிப்பு போ கூடுனா உடம்பு வைக்கிறது இல்லை கசப்பு வந்து தோல்லே தெரிஞ்சிடும் இப்ப கசப்பு குறைச்சி எடுத்துக்கணும் கசப்பு வந்து ஒரு லைட்டா ஓரளவுக்கு பேலன்ஸ்டா எடுத்துக்கணும் இப்ப கசப்பு எது இதுல எல்லாம் இருக்குன்னா பிராணாயம் பண்ணும்போது பிராணாயம் பண்றவங்களுக்கெல்லாம் கசப்பு வந்து அதிகமா இயற்கையாவே ஆகும் வெயில் வந்து கசப்பு சுவை இப்ப வெயில்ல நம்ம ரொம்ப அழைஞ்சோம்னா கையில எல்லாம் வந்து பொறி பொறியாகிறது அரிப்பு வர்றதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அப்ப வெயிலும் வெயில போகும்போது கசப்பு அதிகமாகும் பிராணாயமம் பண்றவங்களுக்கு கசப்பும் காரணம் கூடும் இப்போ பிராணாயம் பண்றவங்க வந்து உப்பு சேர்த்துக்கணும் இன்னொன்னா பிராணாயம் யோகாசனம் பண்ணும் போதே கசப்பு வந்து அதிகமா உடம்புல உருவாக்கப்படும் நம்ம எதுவுமே சாப்பிட வேணா அதுபாவே உருவாக்கிரும் அதனால நம்ம கசப்பு வந்து கொஞ்சம் கவனமா சாப்பிட்டுக்கணும் இப்போ கசப்பு கூடுனா பாடி டயர்ட் ஆகிறது அதாவது பாடி டயர்ட் ஆகிறதுனா ஸ்ட்ரென்த் இல்லாம இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது டயர்ட் ஆகுறது சளி பிடிக்கிறது தலைவலி வர்றது காய்ச்சல் வருது நரம்பு பலவீனமாகிறது போன்றது வந்து நடக்கும் கல்லீரல் நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை பிரச்சனை அப்படிங்கிறாங்க கல்லீரல் மண்ணீரல் பிரச்சனை அப்படிங்கிறாங்கன்னா 
கசப்பும் உப்பும் கரெக்டா அது பேலன்ஸ்டா இருந்தா கல்லீரல் மண்ணீரல் வந்து சரியாயிடும் கசப்பு கூடுனா வந்து தூக்கமின்மை இருக்கும் அரிப்பு இருக்கும் சொறி சுரங்கெல்லாம் இருக்கும் கசப்பு கூடுனு குறைஞ்சா வந்து அஜீர்ணம் இருக்கும் சோம்பல் இருக்கும் தலைவலி இருக்கும் போட்டுறது இருக்கும் கசப்புக்கு நட்பு காரம் மற்ற சுவையெல்லாம் வந்து பகை காரம் சுவையை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம உடம்புல காரம் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா நம்மளோட சலைவ மில் நீர்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது ஒரு உதாரணத்துக்கு காரம் பட்டுருச்சுன்னா வயல ஒரு சின்ன பச்சை மிளக கவிலு காரமான ஒரு உணவு பட்டுச்சுன்னா சலைவ செக்ரீட் ஆகிட்டே இருக்கும் உமிழ் நீர் வந்துட்டே இருக்கும் உமிழ் நீர் சுரக்கிற இடம் நம்ம உடம்புல வந்து சலைவா தான் உணும் போது நம்ம நினைக்கிற நம்ம சாப்பிட்ற காரம் தான் சாரம் உங்களுக்கு உமிழ் நீர் நல்லா வந்தாலே அந்த உணவுல காரம் கலந்த உமிழ் நீரா வந்து உணவு வந்து செரிமானத்துக்கு ரொம்ப உதவும் மென்னு சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க மென்னு சாப்பிடும் போது இந்த காரம் வந்து அதாவது உணவுல இருக்கிற இது சலைவால இருக்க உமிழ் நீர்ல இருக்கிற கார சுவை அந்த உணவோட நல்ல கிரைண்ட் ஆகுன்றதுக்காக தான் மென்னு நல்லா சாப்பிடணும் உணவை குடிக்கணும் அப்படின்னு வாங்க உணவை குடிக்கணும் அப்படின்னா நல்லா மென்னு கூலாக்கி குடிக்கணும் அப்படின்னு வாங்க அது மாதிரி நல்ல உணவு வந்து நல்ல மென்னு சாப்பிடறது அந்த காரம் அப்படிங்கிற உமிழ் நீர் வந்து உணவை செமிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும்ன்றதுக்காக தான் காரம் வந்து உமிழ் நீர்ல தான் ஆரம்பிக்குது தண்ணி குடிக்கும் போது கட கட கடன்னு குடிக்காம வாயில வச்சுட்டு உமிழ் நீரோட சலைவோட சேர்ந்து போற மாதிரி குடிச்சோம் அப்படின்னா நீரோட தன்மையும் நல்ல ஒரு சேஞ்சஸ் காரம் உள்ள உணவுகள் வந்து எது எதுன்னு பாத்துக்கலாம் இப்போ இதுல டிஸ்பிளேல வர்றது வந்து இதெல்லாம் வந்து காரம் உள்ள உணவுகள் காரம் இருந்தாதான் உடம்பு வந்து பிரிஸ்கா இருக்கும் தூங்க முடியாது விடு 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 வேலை பார்ப்பாங்க ஒர்க்கஹாலிக்கா இருப்பாங்க காரம் அதிகமா இருக்கிறவங்க காரம் வந்து அதிகமான என்ன நோய் வரும் அப்படின்னா யூரினரி டிராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது யூடிஐ யூரின் போகும்போது எரிச்சல் கடுப்பு இருக்கும் மோஷன் போற இடத்துல ஆசன வாயு எரிச்சல் இருக்கும் மழை வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொலை கொலை கொலான்னு போயிட்டே இருக்கும் இப்ப காரம் அதிகமான இது நடக்கும் காரம் வந்து குறைஞ்சா நா வறட்சின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நா வறட்சி வரும் மழை சிக்கல் இருக்கும் டைஜஷன் இது அஜீர்ணம் நடக்கும் பசி இருக்காது இது காரம் குறைஞ்சா இது வந்து நடக்கும் காரம் வந்து இப்ப நான் ஹா ஹாஸ்டல்ல இருக்கிறோம் இல்ல வெளியூர்ல இருக்கிறோம் இல்ல ஹோட்டல்ல சாப்பிடுறோம் எங்களுக்கு காரம் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறவங்க டெய்லி ஒரு பீஸ் இஞ்சி காலையில ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி அது வந்து ரொம்ப பெரிய செலவுலாம் இல்ல இஞ்சி சாப்பிடலாம் பொட்டுக்கடலை சாப்பிடலாம் பொட்டுக்கடலை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நல்ல புரோட்டீனும் கூட நல்ல காரம் சுவையும் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இன்னொன்னு மிளகு வச்சுக்கலாம் யாருக்கெல்லாம் டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வருதோ அவங்க எல்லாருமே காரம் எடுத்துக்கிறது இன்னும் நல்லா இருக்கும் காரம்னா நம்ம எல்லாரும் என்ன நினைப்போம் பட்டவத்தல் காரம் மிளகா காரம் அப்படின்னு நினைப்போம் மிளகு காரம் அப்படிதான் நினைப்போம் நம்ம உடம்புலயே உமிழ் நீருங்கிற காரம் நம்ம உடம்புலயே இருக்கு உமிழ் நீரை நம்ம சுரக்கிறதோட இதை வச்சு நம்ம உடம்போட தண்ணிய நம்ம நிர்ணயிக்கலாம் நம்ம உடம்புல காரம் இருக்கா இல்லையா உமிழ் நீர் சுரந்தா நல்லா உமிழ் நீர் சுரக்குது சலைவா சிக்ரீஷன் நல்லா இருக்குனால நம்ம உடம்புல காரம் சரியான அளவு இருக்கு இப்ப உமிழ் நீர் சுரக்கிறதே இல்ல வாய் கசப்பு இருக்குன்னா அவங்க உடம்புல காரத்தன்மையே இல்ல சொல்லுவோம் இல்லையா காய்ச்சல் வரும்போது உமிழ் நீர் சுரக்கல அப்படின்னு சொல்லுவோம் கசக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் காரத்தோட ஒரு ஆரிட்டியூட் ஒரு சுவைக்கு வந்து பகை நட்பு சுவைன்னு சொல்லலாம் இப்ப காரத்துக்கு வந்து கசப்பு வந்து நட்பு சுவை காரத்துக்கு வந்து கசப்பு வந்து நட்பு சுவை மற்ற சுவை எல்லாம் வந்து பகை சுவை குவர்ப்பு ரத்தத்தை பொறுத்தது குவர்ப்பு வந்து ரத்தம் குவர்ப்பு கரெக்டா பேலன்ஸ்டா இருந்தா ர 